Fala galera, aqui está falando aqui que pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui ó de online só que é menos isso galera, pra entender vocês, chegam no canal, deixa o like pra vocês aí, compartilha nas redes sociais, fala com seus amigos, também ó, segue nas redes sociais, já tá tudo aí na descrição, galera, no último vídeo, nossa, que faz muito tempo em nosso último jogo ali ó, contra a equipe do CSA ali, a gente ficou é, muito bem, eu não lembro se a gente se eu perdeu galera, mas faz um tempinho porque já faz aí ó, Quatro jogos irem que a gente já fez aqui, é cara, já tem, já teve ó, quatro rodadas e já se passaram porque não deu para ter, não gravar nossos dois últimos jogos, então só deu para gravar agora aqui ó, que a gente jogou ali contra a equipe do Cuiabá, o Oeste, Londrina e o Sport. No próximo vídeo temos jogo aqui ó, contra a equipe do Criciúma aí, bora tentar a vitória contra eles. Também galera, nesses quatro dias aí ó, que se passaram, a gente fez duas contratações, estão aqui ó, contratamos aqui ó. Vamos dar aquele ó, que veio da equipe do Liverpool, ó, um zagueiro muito bom, que ó, a gente tá precisando muito de dois zagueiros muito bom. E o outro veio da equipe do Manchester City aqui, ó, esse Laporte aqui, ó, depois eu vou mostrar ali vocês ali, ele mais de perto, mas foi essas nossas duas contratações que a gente fez. Ele contratou esse pelote aqui, mas não encaixou no nosso time, ó, não vem fazendo gol. Ele jogando mal aqui, ó, ele tem um over muito bom aqui, ó, no nosso time, mas o negócio que não encaixou. Ele entrou, botei ele já ali pra para transferências ali, até agora ninguém contratou, mas bora tentar aí ó, em busca de um outro atacante depois que a gente vender esse Belote aí também, e o outro que a gente contratou aqui foi esse Fernando Andrade aqui, a estreia dele aqui ó, foi hoje, este ali ó, um 7.0 aqui no jogo, mas não fez gol, então não vale de nada nesse, nessa nossa contratação, outro que a gente vai vender também para em busca aí de outros atacantes, então bora ver aqui ó, nossos últimos jogos que a gente fez aqui, eu vou aqui no calendário, já pra gente ver aqui nossos últimos jogos, para a gente ver aqui ó, todos os jogos aqui do uma vez, então bora ver aqui ó, pela décima rodada aqui do campeonato a gente jogou contra o time aqui ó, do hum, Cuiabá ali, foi 4 1 ali ó, contra a equipe assim, ó, ótima vitória, teve aqui ó, o Duara aqui ó, que tá a briga boa aí pela liderança aqui ó, o Curitiba venceu contra a equipe do Cris Dilma, e o Botafogo, cadê o Botafogo aqui ó, 5 a 0 na equipe da Ponte Preta, teve aqui o Paraná ali ó, 4, perdeu de 4 a 0 ali para a equipe do Grêmio aqui ó, Esportivo Brasil, tá sem técnico aqui, no caso também aqui é o Paraná, o Atlético Goianiense aqui ó, perdeu de 3 a 0 para a equipe do Esporte, o Vila Nova 2 a 2 contra a equipe do, CR, do CRP, o Cristina aqui ó, perdeu de 1 a 0 para a equipe do Curitiba, o Pereira aqui ó, Ferroviário ali, 4 a 0 na equipe do Figueirense, São Bento aqui ó, 3 a 0 na equipe do, 3 a 1 no caso, na equipe do Vitória aqui ó, de Riquelme aqui, um, dois, três, o América Mineiro aqui, ó, quatro, um, na equipe do Londrina aqui, de Matheus Chaves, Manuel aqui, ó, Bragantino e Manuel ali, um, um, contra a equipe do Oeste aqui, do Johansson Andrade aqui nessa rodada, galera. então, nosso próximo jogo aqui, ó, foi contra a equipe do Oeste, galera, deu Johansson ali, ó, quatro, um, ali, ó, para o nosso time, ótima vitória, bora tentar ali, ó, quem sabe chegar nesse G4 aí, tá difícil, tá, porque a gente tem Vinha de uma sequência aí muito mal e a gente vinha de duas vitórias aqui facilmente. Então vamos nessa. Então aqui ó, teve também um jogo aqui ó, vitória aqui é, 3 a 1 em cima da equipe do Atlético Goianiense. O Cuiabá aqui ó, perdeu de 3 a 1 para a equipe do ZRB. O Figueirense empate em 1 a 1 contra a equipe aqui ó, de Diego Renan ali. A Ponte Preto, o Sport de baseado 2 aqui ó, perde de 3 a 1 para a equipe do América Mineiro, o West aqui perdeu para o nosso time, o Grêmio Esportivo aqui, ó, empate em 0x0 0 contra a equipe de Capaz do Botafogo de São Paulo aqui, ó, 3x0 na equipe do Paraná, o Cris Dilma aqui, ó, 3, perdeu de 3x0 para a equipe de Super Ataques ali, ó, o Vila Nova e o Bragantino 4, nossa, jogar assim, galera, 4x3 ali, ó, contra o Londrina ali e o Coro time empatou, hein, galera, então temos o um novo líder aqui, ó, na décima primeira rodada aqui, temos um novo líder, a equipe aqui, ó, do Botafogo, assume a liderança aí do campeonato aqui, ó, na décima rodada aqui, aliás, na décima primeira rodada aqui, ó, Botafogo 3 a 0 na equipe ali do Paraná, e o nosso próximo jogo contra o time aqui, ó, do nossa 6 a 0 aqui, ó, não sei se eles anotaram para aqui, mas atropelamos aqui, ó, a equipe do Londrina ali de Matheus Chaves, o Operário aqui, ó, não, o Paraná aqui perdeu de 6 a 1 para a equipe do Figueirense, o São Bento 2 a 1 na equipe 
Perdeu de 2 em 1 para a equipe do Botafogo, que é o líder do campeonato. Operar aqui 0 a 0 contra a equipe do Cristiano, o Bragantino. 1 a 1 contra a equipe ali do Sporting. O Guarani aqui, o nosso time aqui, venceu ali contra o Londrina 6 a 0. Vira nova aqui, ó, 1 a 1 contra a equipe do Cuiabá. O Oeste aqui, 2 a 1 no CRP. O Vitória aqui, ó, 3 a 1 na equipe aqui do América Mineiro. O time do Coritiba, nossa, 7 a 1 ali, ó. Pra cada seleção aqui, ó, placa ali da Alemanha em cima do Brasil, 7x1 contra a equipe da Ponte Preta e o Grêmio Esportivo Brasil aqui, 3 a 0 na equipe do Atlético Goianiense. O nosso próximo jogo foi contra a equipe do Esporte, a gente ficou aqui ó, em 0x0 0 ali contra a equipe do Esporte. Nossa galera, mais um jogo aqui, ó, fora de casa, jogo complicado, mas uma vitória ali dava pra, dava pra gente ter conseguido porque o Esporte, ó, não viveram muito bem nos últimos jogos, tem empate aqui ó, e tem a outra derrota aqui que eles perderam para a equipe do América Mineiro, a gente ficou no empate contra eles, um jogo consideravelmente que dá para a gente vencer, galera. Eu não digo que era 100% a gente vencer, mas 1 a 0 aqui dá para a gente ser com seus 3 pontos, porque a gente vinha vindo muito bem. O Botafogo aqui, ó, líder do campeonato ali de Fabrício FW aqui, ó, 4 a 0 na equipe do Atlético Goianiense, o CRB ali 2 a 0 na equipe do Londrina, o Vitória aqui, ó, perde ali para a equipe do Bragantino, 3 a 0 para o Bragantino, Vila Nova aqui 3 a 1, 5 a 1 na equipe do Operário, o Sport empatou contra o Guarani, o Grêmio Esportivo Brasil aqui ó, 1 a 1 contra a equipe do América Mineiro, o São Bento 2 a 1 na equipe do Figueirense e teve aqui um empate em 0 a 0 aqui ó, Ponte Preta contra o Criciúma, o Coritiba aqui ó, 4 a 0 também ali ó, contra a equipe do Paraná de ó, tentando reassumir a liderança aí do campeonato contra a equipe do Botafogo. E o Oeste aqui, ó, 2 a 1 na equipe do Cuiabá, ó. E o nosso próximo jogo aqui, ó, galera, pela Copa, hein? pela Copa do Brasil, que ó, vai ser ali contra a equipe de Mister 1, 2, 3, aqui, ó, contra o Cristium aí, bora tentar essa classificação, hein, para as quartas aí da Copa do Brasil, galera. Então, vamos que vamos tentar esses três pontos ali, esses três pontos, a classificação para a próxima fase com três, e depois temos um jogo aqui, ó, pela Série A contra a equipe do Vitória aqui, ó, de Riquelme, outro jogo difícil e o árbitro aqui, ó, não vai dar ter trégua aí para o nosso time. Então, bora ver como que isso aqui, atualizado aqui, ó, a tabela do campeonato aí, depois dessas últimas rodadas aí, que a gente jogou e parcialmente os campeonatos aqui, ó. O Botafogo aqui assume a liderança do campeonato ali, 31 pontos, 2 pontos de vantagem aqui, ó, do Curitiba, o Bragantino... Tá aqui ó, com 12, em 12 jogos aqui, 28 pontos. O São Bento aqui ó, com 23 pontos. É, então arrancando aqui na frente aqui ó, X3 aqui. A um ponto aqui do Curitiba Bractino. E a três pontos aí do líder do campeonato. E aqui pra baixo aqui ó, a gente está aqui em sétimo. Não, mas eu acho que a gente tem uma posição aqui ó, estamos aqui, é, em sétimo. A gente permaneceu aqui ó, com esse empate ainda aí, em sétimo colocado ali. Com 19 pontos, por enquanto estamos conseguindo aí, ó, só o nosso objetivo, que é terminar aqui, ó, entre os sete primeiros aí do campeonato. E aqui para baixo tem aqui o Lanterna aqui do Paraná ali, ó, na Lanterna do campeonato ali em 12 jogos, só conseguiram ali 5 pontos. O Figueirense aqui com 6 pontos, tá ali em 10 primeiro colocado, o Atlético Unido e o Sport, ó, todos esses quatro aí na zona de rebaixamento aí para a segunda divisão. Aqui para cima aqui, ó. O Coritiba ali é, está ali na cola da equipe do Botafogo. No meio da tabela, o América Mineiro ali com 19 pontos empatado aqui, ó. Com o nosso time também. Embora aqui, ó, na lista dos treinadores, os melhores treinadores aqui do campeonato é Cabasta aqui, ó. Do São Bento ali com o objetivo deles ali está em décimo terceiro colocado. Estão em quarto ali, brigando pela ali, ó, entre os quatro ali também pela liderança. Está aqui, ó, com 1.900 49 pontos Fabrício aqui ó, que é a equipe do Botafogo de São Paulo ali ó, com 1920, Manuel e Arley aqui ó, do Bragantino com 1327 pontos e tem Robson aqui ó com 1016 pontos e a gente está aqui em, em quinto colocado aqui com 855 pontos hein, na tabela do campeonato galera. aqui eu acho que eu tenho uma lanterna aqui Riquelme que está aqui ó com 120 pontos aí na, nos treinadores, então para ver aqui ó, nossos, nossas duas contratações que fizemos aqui ó, que foi aqui Van Dijk aqui ó, que veio ali da equipe do Liverpool aqui, a gente trouxe ele para o nosso time aqui ó, a gente trouxe ele por 19 milhões e está aí o nosso time e o outro foi aqui ó, Laporte também aqui ó, que veio ali da equipe do Manchester City, outro jogador aí ó, 
muito bom ali, a gente tá precisando urgentemente ali de dois defensores bons aí para o nosso time. Ele veio aqui ó, por 35 milhões, ele veio um pouco mais caro ali, mas o jogador que é o mais conhecido é Van Dijk ali, ó, mas Laporte também é um jogador muito importante. E também a gente contratou aqui esse Fernando Andrade aqui, ó, que veio ali da equipe aqui do Cifarpo ali para o nosso time. Eu contratei ele aqui ó, por 6 milhões, mas eu contratei ele mesmo aqui para revender, galera. Então, esse é o nosso elenco aqui, ó. Parcialmente aqui na temporada. A gente tá precisando bem aqui de mais uns meus campos. E a gente tá aqui, ó. O meu campo quase que original aí da equipe do Guarani, galera. É, eu não contratei meu campista. Só esse Ramirez aqui, ó. Que veio ali por contratações. Mas os quatro aqui, ó. Que isso aqui é todos eles aqui do time original aí da equipe do Guarani, galera. Eu tô tentando aqui. Eu tentei manter o máximo de jogadores aí, ó. Do time do Guarani, mas é, na defesa, o goleiro aqui, a gente teve que contratar aí outros jogadores. O ataque, o ataque ainda permanece aqui, ó. Vários jogadores aí do time principal do time ali do Guarani. Tem aqui esse Renanzinho, Diego Cartoso, Crispim e também esse Viana aqui, ó. Que tá aí, que é do time original do Guarani, galera. Esse é o nosso time aí que vem jogando aí a temporada ali, ó. Bora tentar o nosso, tentar o nosso objetivo aí. No campeonato, que é a nossa sétima colocação aí na tabela do campeonato. Aqui, ó. Nosso melhor jogador aqui, facilmente, esse Crispim aqui. Mas é porque também ele fez poucos jogos aí para o nosso time. No meu campo, vem aqui assim, ó. Esse é o nosso meu campo. Esse aqui, vem jogando melhor ali, esse Ramirez. E aqui a nossa defesa aqui, ó. Do exemplo, dos nossos defensores. Laporte e Van Dijk aqui, ó. Vem vindo muito bem aí, nosso zagueiro. E aqui são nossos dois goleiros aí. Que um vem vindo bem e outro vem vindo muito mal. Eu acho que eu vou vender esse Varela aqui, ó. E vou em busca aí de um outro goleiro, porque eu contratei ele para ser titular, mas não vem dando muito certo aí no nosso time. E com o isso aqui, ó, ele evoluiu muito. Ele tá ali com 65 de over, agora está aqui, ó, com 73 de over. Evoluiu muito, pelo menos aqui, esse Varela aqui ajudou muito ali a evolução do nosso goleiro custo que ali para o nosso time galera. então esse foi o nosso jogo bora tentar melhorar aí para os demais jogos também aí no campeonato aqui ó estamos aqui no nosso objetivo para tentar ir mais para frente também e sim lá também a gente deu finalizar o vídeo aqui ó vou ter aqui ó no olheiro esse olheiro aqui porque é um atacante que a gente vai em busca foi em busca de um atacante galera. bora ver qual atacante faz bem eu não vou coisa agora aqui ó concluir o porquê a gente tá sem grana aí para tentar contratar eu tô tentando vender ali aquele pelote e também ali Fernando Fernandinho, então para a gente trazer esse nosso reforço aí do olheiro para o nosso time. Então, agora sim, então, galera, vou ficando por aqui. Pedindo ter a vocês que é um canal, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais para os amigos e até o próximo vídeo. Fui.